typique de l'époque Meignet, ce sont des petites maisons. Parce que, en réalité, parfois, on peut penser qu'il n'y a qu'une maison, mais ce sont deux maisons collées. Et très souvent, la plupart du temps, elles sont indépendantes. Ce sont vraiment des petites surfaces avec, avec, des, avec des extensions. Maintenant, tout ça est encadré par le plan local d'urbanisme, on ne peut pas y faire ce que l'on veut. Et il s'agissait vraiment des logements pour, pour les ouvriers qui travaillaient à l'usine Meignet. Normalement, il n'y a, en... a aucun accent. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Il y en a une ou deux. On dit Meignet, c'est comme Clémenceau, il n'y a pas d'accent, mais on dit Meignet. Je sais que mon prédécesseur s'était fait reprendre il y a... Il y, a, il y a une trentaine d'années, quand il avait pris ses fonctions de maire par une, par une ancienne dame, de, une ancienne habitante de Noisiel, parce que lui disait Meunier, il dit non, on dit Meunier. Meunier comme Clémenceau. Donc il n'y a pas d'accent. Là, vous apercevez déjà le, le château d'eau. Je vous prie de nous excuser pour tout ce protocole. Alors, un petit historique, euh, très bref, parce que le service du patrimoine de la ville fera ça beaucoup mieux que moi. Euh, vous êtes dans la ferme de la chocolaterie Meunier, donc euh, le long, le long, en bas de la marge, vous avez euh, l'ancienne euh, usine euh, euh, Meunier, avec euh, la cité ouvrière, et vous êtes ici dans l'enceinte de la ferme qui nourrissait tout ce petit monde. Ça date de la fin du 19e siècle. La médiathèque Lagrange a été aménagée en médiathèque, enfin, il y a eu euh, plusieurs aménagements, et en, enfin en médiathèque en 2004. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'historique ben, C'est tout. On est au sein d'un pôle culturel. Vous avez ici une scène nationale, euh, un centre d'art contemporain, un cinéma, théâtre, euh, voilà, une scène nationale qui organise euh, des festivals, des concerts, etc. Donc on travaille bien pas mal avec eux, c'est super pour nous. Vous avez aussi un restaurant. Donc la bibliothèque fait partie, c'est un équipement communautaire, elle fait partie de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. C'est un réseau de 14 médiathèques sur les 12 communes. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement pour avoir accès aux 14 médiathèques. J'y reviens, j'y reviens. Est-ce que vous avez des questions ouais, Ça va trop vite. Donc les collections, nous avons des collections pour les jeunes et pour les adultes. Des livres, nous avons des livres euh, qui sont des livres en bande dessinée, des livres en gros caractère, des livres en anglais, des textes de luxe, des CD, des CD. Monsieur le maire, nous venons de terminer la visite de Noisiel avec les, les nouveaux habitants. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions à l'issue de cette matinée C'était une matinée très agréable et c'est un dispositif que nous, que nous proposons depuis de nombreuses années à Noisiel. C'est une façon d'accueillir dans un cadre un peu convivial les nouveaux habitants, de leur faire faire un, un tour de ville pour leur montrer les équipements municipaux et intercommunaux, leur montrer les, les chantiers en cours dans la commune et puis surtout répondre à leurs questions. Le but du jeu est vraiment d'être à leur côté pendant toute une matinée, dans un, dans un échange qui se veut le, le plus ouvert possible. Nous, nous avons eu ce matin une, des participants un peu réduits à cause de la crise sanitaire, mais cependant, est-ce qu'il y a un, beaucoup de nouveaux habitants chaque année à Noisiel, ou plutôt une stabilité de la population Il y a deux choses différentes. Il y a une, il y a une relative sta, stabilité de la population, puis après vous avez... Euh, un turnover qui s'équilibre, à la fois des gens qui, pour X raisons, quittent la commune et d'autres qui s'installent. Et ce qu'on remarque, et un phénomène intéressant, sont des, des personnes qui ont grandi à Noisiel, qui avaient quitté le, le domicile des parents euh, au cours de leurs études et qui reviennent quelques années plus, toi, plus tard s'installer à Noisiel. Ça, c'est un phénomène qu'on remarque euh, ces dernières années. Vous nous avez parlé de l'amélioration de la qualité de vie grâce à des équipements et notamment à l'amélioration de la sécurité dans Noisiel. Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet Oui, c'est notamment dans, dans le quartier du Luzard où depuis deux ans nous avons installé tout un dispositif de vidéoprotection qui a fait qu'on qu vit vraiment mieux dans ce quartier. 
Et aujourd'hui, nous y menons une opération de, de requalification avec un travail sur le cours des roches, puisque les trottoirs et la route sont en cours de rénovation. Et il y a également des, des nouvelles constructions et qui vont voir l'arrivée de, de nouveaux habitants. L'objectif est vraiment de, de tirer le quartier du Luzard vers le haut et d'emmener avec le reste de la commune. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.